ఇక్కడ ఐమ్ థింకింగ్ పి ఫోర్ మోడల్ పీపుల్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మేక్ పీపుల్ యాజ్ పార్ట్నర్స్ వై కాంట్ యూ మెంటర్ పీపుల్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ బ్యాండ్ విత్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ లైక్ దట్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కెన్ డూ ఎయిట్ దెన్ దిస్ కంట్రీ విల్ బికమ్ గ్రేట్ కంట్రీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ నో పావర్టీ ఇన్ ఇండియా ఎవ్రీ పూర్ మ్యాన్ యు కెన్ మేక్ రీచ్ దిస్ ఈజ్ మై అంబిషన్ దిస్ ఈజ్ మై డిజైర్ దిస్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దాట్ సమకాలీన రాజకీయాలకి తగ్గట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచన విధానం లేదు అనేటువంటి అభిప్రాయం ఇవాళ చాలా మందిలో ఉంది లేకపోతే ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఘోరంగా ఓడిపోయి ఉండి సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం విశ్వవేదిక గ్లోబల్ ఫోరం ఫర్ సస్టైనబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందా ఈ గ్లోబల్ ఫోరం ఫర్ సస్టైనబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక లాభాపేక్ష లేనటువంటి సంస్థ ఎన్జిఓ దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏర్పాటు చేసి దాన్ని ప్రస్తుతం చైర్మన్గా ఉన్నారు ఆయన ఏం చేస్తుంది ఈ జిఎఫ్ఎస్టీ అంటే పాలసీల రూపకల్పన రీసెర్చి నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఈ ఇరవై నలభై ఏడు నాటికి ఇండియాకి స్వాతంత్రం వచ్చి వందేళ్ళు పూర్తవుతాయండి సో ఈ చారిత్రక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఇండియా ఎట్ హండ్రెడ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద జిఎఫ్ఎస్టీ పనిచేస్తుంది సో ఈ ఏడాది ఈ జిఎఫ్ఎస్టీ కింద ఈ డీప్ టెక్నాలజీస్ లాజిస్టిక్స్ ఫార్మ్ అండ్ హెల్త్ ఈ సెక్టర్ల మీద మరి సదస్సు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించారు అందులో భాగంగా ఇప్పుడు తాజాగా మొన్న హైదరాబాద్లో డీప్ టెక్నాలజీస్ అనేటువంటి అంశం మీద ఒక సదస్సు ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అట్లా వివిధ రంగాలకు చెందినటువంటి ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు ఎవరంటే స్పాట్ ఫ్రాక్ అనేటువంటి కంపెనీ సిఇఓ శ్రీధర్ శేషాద్రి అలాగే గో నార్త్ వెంచర్ సిఇఓ సంజయ్ జస్రాని ఈఎన్వై డైరెక్టర్ శ్రీరామ్ అయ్యర్ అదే ఈఎన్వై పార్ట్నర్ రామ్దాస్ పాండే విజ్ అనేటువంటి కంపెనీ గ్లోబల్ హెడ్ సతీష్ లక్కరాజు ఇట్లా చాలామంది ఈ ప్యానల్ చర్చలో పాల్గొన్నారు ఏం చేశారు చర్చ అంటే ఇండియా ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారటానికి తీసుకురావాల్సినటువంటి పాలసీలు టెక్నాలజీ పాత్ర మీద ఈ సదస్సులో చర్చించారట చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడున్నటువంటి స్థితిలో కూడా ఈ ఫ్యాసినేషన్ ఏంటి ఈ తపన ఏంటి పాలసీలు టెక్నాలజీ పాత్ర లాంటి అంశాల మీద ఓటర్లకి ఎంత ఆసక్తి ఉంటుంది అసలు ఈ మాట టీడీపీ కార్యకర్తలు అంటుంటారండి ప్రజలకి ఏం కావాలో అది ఇవ్వాలి కానీ వారి ఊహలు కందని అర్థం కాని ఆశలు కల్పించకూడదు అనేది రాజకీయాల్లో ఒక ముఖ్య సూత్రం మాకు ఈ పొద్దు గడిస్తే చాలు అని ప్రజలు అనుకుంటున్నప్పుడు మరి మీ భవిష్యత్తుని మీ బిడ్డల భవిష్యత్తుని నేను తీర్చిదిద్దుతాను అందుకోసం రకరకాల ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాను అని చెప్తే అది ఎవరికి పట్టదు ఎవరికి ఎక్కదు ఈ మాట తెలుగుదేశం అధినేత విషయంలో చాలాసార్లు ప్రూవ్ అయింది రెండు వేల నాలుగులో జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అయింది అపార్థాలకు తావు లేకుండా ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలండి చంద్రబాబు నాయుడు పాలనలో ఇతరత్ర చాలా లోపాలు ఉండి ఉండవచ్చు కాబట్టి ఆయన ఓటమికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి ఉండే అవకాశం ఉంది కానీ దూరదృష్టితోటి ఆలోచించి దీర్ఘకాలిక విధానాలతో వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెను మార్పులు తీసుకురావడానికి చేసిన ప్రయత్నాలే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలాసార్లు ఎదురు తిరిగినాయి అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అప్పట్లో ఐటీ పరిశ్రమను ప్రోత్సహించడం ప్రభుత్వ శాఖను కంప్యూటరీకరించడం విద్యుత్ రంగంలో సంస్కరణలు తీసుకురావడం లాంటి మరి రకరకాల చాలా చర్యలు తీసుకున్నాడు ఆయన ఆ చర్యల్ని ప్రపంచం దేశం మరి పొగిడే కానీ రాష్ట్ర ప్రజలు మాత్రం హర్షించాల ఆ నిర్ణయాల వల్ల కలిగినటువంటి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలని అన్ని వర్గాల ప్రజలు మరీ ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు అనుభవించారు అనుభవిస్తున్నారు కూడా ఇప్పటికీ 
అయినా ఆనాడు మాత్రం పేద వర్గాలతో పాటుగా మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా వాటిని అప్రిషియేట్ చేయలేదు హైదరాబాదులో ఎనిమిది లేన్ల అవుటర్నింగ్ రోడ్ కడతానని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు అంటే అందరూ నవ్వారు మనకు అంత అవసరమా అని ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఊపందుకోవాలి అంటే అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ అవసరం కావాలి అని చెప్పి అట్లాగే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ద్వారానే ఇది సాధ్యం అని అప్పటి ప్రధానమంత్రి అతల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారిని గారికి నచ్చజెప్పి ఐదు వేల ఎకరాల్లో నిర్మించడానికి పూనుకుంటే మరి ఆనాడు చాలామంది విమర్శించారు ఇవాళ అదే రింగ్ రోడ్డుని అదే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ని వాడుకొని తమ పిల్లల్ని దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకి వివిధ రాష్ట్రాలకి అట్లాగే విదేశాలకి చదువు కోసం ఉద్యోగాల కోసం పంపనటువంటి తెలుగు వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారండి రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్య కూడా ఆయన మీద ఎన్ని విమర్శలు ఉన్నా కూడా ఆయన ప్రభుత్వం మీద ఎన్ని విమర్శలు ఉన్నా కూడా ఆయన వేసిన పురాదుల మీదనే రాష్ట్రం నడుస్తోంది అనే మాట కూడా వాస్తవం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మరి ప్రభుత్వాన్ని నడపటానికి అవసరమైనటువంటి సదుపాయాలని అమరావతిలో అట్లాగే విజయవాడ చుట్టుపక్కల కూడా మరి కట్టింది ఆయనే అట్లాగే సులభతర వ్యాపారానికి అనువైనటువంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకింగ్స్లో దేశంలోనే మొదటి ర్యాంక్ని మన రాష్ట్రానికి సాధించింది కూడా ఆయన హయాంలోనే ఆయన తీసుకొచ్చిన కియా రిలయన్స్ అదాని ఆ పరిశ్రమలే జగన్ గారు మళ్ళీ ఆర్భాటంగా ప్రారంభించారు కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి విద్యా సంస్థల్లో దాదాపు తొంభై శాతం చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలోనే రూపుదిద్దుకున్నాయి ఆయన తీసుకొచ్చిన ఫైబర్ నెట్నే ఉపయోగించుకొని మరి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అంటూ జగన్ ప్రభుత్వం సినిమాలు వేసుకుంటోంది ఇప్పుడు మనకు తెలిసేది ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి అయితే మళ్ళీ అప్పుడు కూడా ఆయన బ్లాక్ చైన్ ఫిన్టెక్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు నిజానికి ఆ వ్యవస్థలను తీసుకురావడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు కూడా అండి ఆయన కానీ అవి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చాలామందికి అర్థం కాలేదు వాళ్ళ మనసుకు పట్టలేదు అందుకే మరోసారి ఘోరంగా ఓడిపోయారు ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దానివల్ల రాష్ట్రానికి ఎంత నష్టం జరిగింది అనే దాని మీద రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు కొంతమంది అసలు ఏమి నష్టం జరగలేదు అసలు లాభమే జరిగింది అని కూడా అనుకోవచ్చు కానీ ఆయన పార్టీకి అంటే టీడీపీకి వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఇమేజ్కి ఈ ఓటమి చాలా నష్టం కలిగించింది అయినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తత్వం మారలేదు ఇండియా ప్రపంచంలో నమ్మ రవణ ఆర్థిక వ్యవస్థగా అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రం దేశంలో లీడింగ్ రాష్ట్రంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన అప్పటికీ ఇప్పటికీ మాట్లాడుతున్నాడు తపన పడుతున్నాడు జనానికి ఉచితాలు ఇవ్వడం అస్మదీయులకి ఎడాపెడా పదవులు ఇవ్వడం రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్ని నిర్మూలించడం వ్యవస్థల్ని గుప్పిట్లో పెట్టుకోవడం అనే వాటి మీద ఫోకస్ కనుక లేకపోతే ఇవాళ అధికారం రాదు అలాగే ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా నిలబడదు ఆ విషయం చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి అనుభవశాలికి తెలియదు అని కాదు అందుకే మరి ఒక విడత ఉచితాలని ఆయన కూడా ఈ మధ్యనే ప్రకటించారు మరో విడత కూడా ప్రకటిస్తాను అని చెప్పారు మనకి అయితే మెజారిటీ ప్రజలకి ఏమాత్రం ఆసక్తి లేని నూతన ఆవిష్కరణలు కొత్త టెక్నాలజీలు ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో రానున్న మార్పులకి సంసిద్ధం కావడం లాంటి అంశాల గురించి మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడడం తగ్గిస్తే మంచిదని వాటి వల్ల ఎన్నికల్లో ఎటువంటి లాభం ఉండదని తెలుగు తమ్ముళ్ళు మరి గతంలో మాట్లాడారు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ కంప్లైంట్ అదే